ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളും മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനം വ്യാപകമായി തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടേതുപോലെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയോ അല്ല ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സമ്മേളനം നടത്താറുള്ളത് നമുക്കറിയാം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു യുവജന സംഘടന ഇപ്പൊ യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ മറ്റോ പോലെയുള്ള ഒരു യുവജന സംഘടനയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തൊടുപുഴ പ്രദേശത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ കോൺഗ്രസോ ഒന്നും അധികം കാണില്ല കേന്ദ്ര കോൺഗ്രസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്ന നാട്ട് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂര് കോൺഗ്രസുകാരാണ് കൂടുതൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരും പേരിനൊക്കെ ഉണ്ട് സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക കെ എസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വംശനാശം വന്നു പോയ ഒരു സംഘടനയാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തൃശൂര് ഇന്ദിരാഭവൻ വലിയ രീതിയിൽ നിറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കത്തിക്കുത്താണ് പുറത്തൊരു ആംബുലൻസ് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അത്ര കലാപകലുഷിതമായ രീതിയിലാണ് മറ്റു പല യുവജന സംഘടനകളുടെയും സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറ് എന്നാൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മറ്റോ ഉള്ള തരത്തിലല്ല പകരം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാനാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആകമാനം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും എല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയെ വരും കാലയളവുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ മികവോടെ കൂടുതൽ തികവോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഓരോ സമ്മേളന സെഷനുകളും ചേരാറുള്ളത് ആ ദൗത്യം കൃത്യമായി സമയബന്ധിതമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം ഇന്നിവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഭരണഘടനയും പരിപാടിയും എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഭരണഘടനയും പരിപാടിയും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖം തുറന്നു നോക്കിയാൽ ആദ്യം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ പുരോഗമനപരമായ സംഘടനയാണെന്നുള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കാണാനും വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിലർ നമ്മളോട് തമാശയ്ക്ക് പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഡി വൈ എഫ് ഐ അമേരിക്കയെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഇറാഖിൽ സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹർത്താൽ ആചരിച്ച ആളുകളല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കളിയാക്കി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധത എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമുദ്രയായതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യത്വ കേന്ദ്രകാന്തമായ മുതലാളിത്ത രാജ്യമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങൾ നഗശികാന്തം ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധപരമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോഴും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സാഹചര്യത്തിൽ തികച്ചും പുരോഗമനപരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമ്മേളനത്തിലാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതുക്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചേരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്മേളനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഖാക്കൾ അറിയാം പക്ഷെ കുറച്ചുപേര് പറയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുദ്രാവാക്യം രോഹിത് ബെമുല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദക്ഷിണാശാലിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് മൂന്നാണ്ട് തികയുന്ന വേളയിലാ
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുസരണമായ രീതിയിൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഡി വൈ എഫ് എയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡി വൈ എഫ് എ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമായി ഏറ്റെടുത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് എ രൂപീകരിച്ചത് ഡി വൈ എഫ് എ രൂപീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന ആശയങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കരുതിയിരുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഡി പ്രഖ്യാപിത മുദ്രാവാക്യം വളരെ വേഗം തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുമെന്നായിരുന്നു കാരണം ലോകമെമ്പാടും വലിയ രീതിയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ഏറി വരുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ലോകമെമ്പാടും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരികൾക്കും ഇടതുപക്ഷ മാനവരാശിക്കും പ്രതീക്ഷ എന്ന വണ്ണം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള മഹാപ്രസ്ഥാനം അവിടെ മഹാമേരുവായി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തെ പുനർനിർണയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനാകുക ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴുകളുടെ കാലഘട്ടം മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം എന്നും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ പ്രത്യേക റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് എന്നുള്ള റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായി നമുക്ക് കാണാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അനേകം അനേകം വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അനേകം അനേകം വിപ്ലവങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്ത് കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിപ്ലവങ്ങൾ നയിക്കുകയും ആ വിപ്ലവം നയിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേറുകയും ചെയ്ത് ലെനിൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള മഹാമേരു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തെമ്പാടും പുത്തൻ മാതൃകകൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും സ്വത്ത് പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു റേഷൻ സമ്പ്രദായം സാർവത്രികമാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ആരോഗ്യമെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനത്തോട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് സോഷ്യലിസത്തോട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിനിവേശവും ആഗ്രഹവും തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡി വൈ എഫ് ബി എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുവർണ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം അനേകം അനേകം പോരാട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യ മതിലുകൾ പോലെയുള്ള നിരവധി നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ പോരാട്ട ക്യാമ്പയിനുകൾ ഏറ്റെടുത്ത ക്യാമ്പയിനുകൾ എല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ ഡി വൈ എഫ് ബിക്ക് കഴിയുകയുണ്ടായി ഡി വൈ എഫ് ബിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലേക്ക് ഭഗത് സിംഗിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന കിഷോർലാലിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും പോലെയുള്ള സഖാക്കളൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെ പറ്റി ഡി വൈ എഫ് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം മാറി മറിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നടിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ വേദനയുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ലോക മുതലാളിത്തത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്ത അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക മുതലാളിത്തൻ വലിയ രീതിയിൽ ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള സാമുവൽ ഹണ്ടിക്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസി
പോകുന്നില്ല ഇനി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ മുതലാളിത്ത തന്നെ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ ഒന്നും തന്നെ ലോകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഡിവൈഎഫ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ പിരിച്ചുവിടു ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഡിവൈഎഫിയുടെ കൊടി പോലും ഇല്ല ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും വലതുപക്ഷക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം തൊണ്ണൂറുകളിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയത് കാരണം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അല്ലെ ആ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചായവെള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിലേതാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ ജയറാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലതുപക്ഷ കോൺഗ്രസ് ചിന്താഗതി ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവസാനം രണ്ടുപേരും കൂടി വാക്കുതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസനെ മുട്ടുകുത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉടനടി എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹേ മനുഷ്യ പോളണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനടി തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നത് പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എന്നാണ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മറുപടികളുമില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോളണ്ടിൽ സംഭവിച്ചത് ലഘുവനേസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖനിത്തൊഴിലാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേവലം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സോളിഡാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തെ അട്ടി മറിച്ചുകൊണ്ട് ലഘുവനേസ അധികാരത്തിലേറുന്ന സാഹചര്യമാണ് പോളണ്ടിൽ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ ആശയ ചിന്താഗതി ഉള്ളവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവഗതിയായി ഇത് മാറുകയുണ്ടായി അതാണ് സന്ദേശം എന്ന സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അനവധി നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേവലം പത്ത് സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുമായിരുന്നു മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അച്ചുനിരത്തി കമ്മ്യൂണിസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെല്ലാം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയും ഏന്തിക്കൊണ്ട് പ്രതീകവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചരമമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലതുപക്ഷ തൽപ്പര കക്ഷികളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ പോലും നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഡിവൈഎഫ്ബി എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം പോലും പിരിച്ചുവിടപ്പെടണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ബിയുടെ മൂന്നാമത് അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം മദ്രാസിൽ വെച്ച് ചേരുകയുണ്ടായത് ആ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സഖാവ് ഹനൻമുള്ളയെയും പ്രസിഡന്റായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സഖാവ് എം എ ബേബിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്ന് മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനവരാശികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് എന്നാൽ അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ചില പാളിച്ചകൾ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് തകർന്നടിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ആശയത്തിന് ഒരിക്കലും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ അന്ന് അവതരിച്ച അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞത് സോഷ്യലിസമാണ് ഭാവി ഭാവി നമ്മുടേതാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു കാരണം ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പോടു കൂടി കൂടുതൽ ക്യാമ്പയിനോടു കൂടി ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നുള്ള മഹാപ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഇടതുപക്ഷ ചേരിയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി സത്യനന്ദിക്കാഴോ ശ്രീനിവാസനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല കൃത്യം തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ലോകത്ത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും ശക്തമായ നാടാണ് അവിടെ ഗ്രീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ ഐക്യമുള്ള സംഘടനകൾ ഇന്ന് ഭരണത്തിലേറുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും എല്ലാം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായി തീരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി കയറുന്ന സമയത്തും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുരോഗമന ആശയ ചിന്താഗതിയുള്ളവർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഖാ നമ്മുടെ എവിടെ സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ലോക സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ പല ആളുകൾക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറയും കാരണം അതുപോലെ കുറച്ച് ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇന്നലയെ പറ്റി നമുക്ക് നാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഖം ചുളിവുകൾക്കിടയിലും തീർച്ചയായും തന്നെ ലോക സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പരാമർശിച്ച് പോകണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കാരണം ദുൽഖറിനെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിസ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല പകരം ഒരു കുറുക്കു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കുറുക്കു വഴി മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ അതിർത്തി കെട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി പോലെയുള്ള വലകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അത് ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക എന്നുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ കടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാരാജ്യത്തേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മാധ്യമങ്ങളിലെമ്പാടും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെയും ഇതുപോലെ മെക്സിക്കയുടെ ബോർഡറിൽ വെച്ച് അമേരിക്കയുടെ പോലീസ് പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോലീസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ തിരിച്ച് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് തന്നെ അയക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഭർത്താവും മറ്റു കുട്ടികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കരുത് ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല ഞങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായി മാറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടനടി തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരു വശത്തേക്കും കേവലം രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എന്തിനധികം പറയുന്നു മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കും ആക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ സൈനികർ അത് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ ടോളറൻസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ പോലും നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് പോലും അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടും അഭയാർത്ഥികൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് സാമ്രാജ്യത്വം എന്നും വലതുപക്ഷ മുതലാളിത്ത കേന്ദ്രീകൃത കാര്യങ്ങളെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ലിബിയയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാലസ്തീനിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി മറ്റ് ഒട്ടനേകം രാജ്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും വലിയ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴും കാറൽ മാർക്സിനെ തിരിച്ചു വായിക്കുവാനും മൂലധനമടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ എടുത്തു വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും 
കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലേറുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് മുമ്പെല്ലാം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നത് താനൊരു സാധാരണക്കാരനാണെന്നും താനൊരു ചായക്കടക്കാരൻ്റെ മകനാണെന്നും സാധാരണക്കാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ തനിക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകുമെന്നും അതെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളും ബി ജെ പിയും മുന്നോട്ട് വരുമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണക്കിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് ഒന്നും രണ്ടും കോടി രൂപയല്ല ആറായിരം കോടി രൂപ ഈ ആറായിരം കോടി രൂപ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണോ തീർച്ചയായും അല്ല ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി ഫണ്ടാണോ തീർച്ചയായും അല്ല പകരം ഈ ആറായിരം കോടി രൂപയെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി ഒബാമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചെലവഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായ ഈ ആറായിരം കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ ധാനമാണ് അംബാനി അടക്കമുള്ള അദാനി അടക്കമുള്ള ഗുപ്തക കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സംഭാവനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേവലം ഗുജറാത്തിലെ മാത്രം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അവരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി അല്ല തീരുമാനിച്ചത് പകരം രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് അതിനു മുമ്പെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ആരെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലതുപക്ഷ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയ നവ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളാണ് നരസിംഹറാവുവിന്റെയും മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെയും യു പി എ സർക്കാരുകളുടെയും കാലത്തെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അന്ന് ഈ അംബാനിക്കും അദ്ദേഹനിക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോണിയാഗാന്ധി ആയിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ബി ജെ പി ആണെന്നും അത് കൂടുതൽ മികവോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിക്കും എന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അവരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തെ കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആറായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല മറ്റേതോ വിദേശ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള വൻകിടക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അംബാനിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കരാറുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നൂറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പോലും അംഗീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ ഒരു ഭരണ നേതൃത്വം നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ മേഖലയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ സുപ്രധാന മേഖലയിൽ പോലും നൂറ് ശതമാനത്തോളം വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുവാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിംഗ് അടക്കമുള്ള മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ അനുവദിച്ചു ക